today we will discuss last year question paper of third semester complementary botany paper code bot 3c03 morphology systematic botany economic botany plant breeding and horticulture section a la 12 questions und adile ningale 8 questions at least attend cheyanam അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്ന് മാർക്സാണ് മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടും പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് സീലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ത്രീ മാർക്സ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ടു മാർക്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്സാണ് കിട്ടിയത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്സാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ടു ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്സാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സേ അതിൽ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ടു കിട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എട്ടിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ എട്ടെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ട്വൽവും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ട്വൽവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ ബിയും സെക്ഷൻ സിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയ ഉടനെ ഇതിൽ നിന്ന് എട്ടെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക ആ എട്ടെണ്ണം വളരെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ബിയും സെക്ഷൻ സിയും ഇതേപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും സെക്ഷൻ ഏലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബെറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ ലീഫ് ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ലാമിന അതായത് ഒരു ലാമിന മാത്രമുള്ള ലീഫിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറയുക ഏതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ലീഫ് പോലെ അല്ലേ ഒരു പീറ്റിയോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലാമിന സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെഫിനിഷൻ എ ലീഫ് വിത്ത് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ലാമിന അങ്ങനെ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ്ന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഹിയോ ദ ലാമിന മേ ബി എൻഡയോ ഓർ ഇൻസൈസ്ഡ് ബട്ട് ദ ഇൻസിഷൻ നവ് ടച്ചസ് ദ മീറ്ററി അത്രയും എഴുതാം സിമ്പിൾ ലീഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എൻജയർ ആണോ അതോ ഇൻസൈസ്ഡ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിഡ്രിപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യില്ല ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫോ ലാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഓരോ സെഗ്മെൻസിനെയും നമ്മൾ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഓർ പിന്നെ എന്ന് പറയും ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫും പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫും ഫെതേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ലീഫെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്നും നമ്മളുടെ പാമ് പോലെയാണ് ലീഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്നും പറയും പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ മുരയ അതായത് കറിവേപ്പില പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ പപ്പായ ദെൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സിമ്പിൾ ലീഫ് എസ് കോൾഡ് പീറ്റിയോൾ ആൻഡ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എസ് കോൾഡ് റാച്ചസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡൈ ഡിനമ സ്റ്റേമെൻറ്റ് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സോ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെൻ്റ് ബേസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റേമ
തൻബർജിയ ദൻ അപ്പൊ ടെട്രാഡിനമസ് എന്താ ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫ് വിച്ച് ടു പെയേഴ്സ് ലോങ് ആൻഡ് വൺ പെയർ ഷോർട്ട് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ് ആൻഡ് റാഡിഷ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൺ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കീമോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയാം യൂസ് ഓഫ് സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു സോൾവ് ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ ക്രോമസോം സൈസ് ക്രോമസോം മോർഫോളജി ബിഹേവിയർ അറ്റ് മിയോസിസ് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ഫൈലോ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് അതിൽ ഫൈലോ ജെനറ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ടിംബർ റീഡിങ് പ്ലാൻസ് അതേപോലെ ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് വീഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓർ ടു ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിനേസിൻ്റെ സെക്ഷുവൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിനേസ് സെക്ഷുവൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേമെൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്പർ യൂണിയൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻ്റെ ബേസിലാണ് ലിനേസിൻ്റെ സെക്ഷുവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് മൊണാൻഡ്രിയെ ഡയാൻഡ്രിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് മൊണാൻഡ്രിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേമൻ ഉള്ളത് ഡയാൻഡ്രിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേമൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ അപ്പം സ്റ്റേമൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലിൽ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അനാട്ടമിക്കൽ എംബ്രിയോളജിക്കൽ എക്സെട്രാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു വിധം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബയോളജിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അനാട്ടമിക്കൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിയോളജിക്കൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ അനാട്ടമി ചെക്ക് ചെയ്തു മോർഫോളജി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നാൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അങ്ങനെ അതായത് പറ്റുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻടേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബന്ധമാൻ ഡുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബയോളജി എന്നുള്ള ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നാലാമത്തതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതർവൈസ് കോൾഡ് എവല്യൂഷണറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെനറ്റിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ജെനറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം എവല്യൂഷണറി ഹിസ
പെറ്റാലസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈസ്റ്റി വിഷൻ ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ ദെൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എക്സോറയിൽ ഫോ പെറ്റൽ ലോബ്സും ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സിൽ റോ ബി എസ് സിയിൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സും ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ദെൻ സ്റ്റേമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോള എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ഉണ്ടാവുക അത്ര തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേമെൻസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആയിരിക്കും ഫിലമെൻസ് ഷോർട്ടും ആന്തേഴ്സ് ലോങ്ങും ആയിരിക്കും ദെൻ ഡൈ തീക്കസ് ഡൈ തീക്കസ് ആൻഡ് സാജിറ്റേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആന്തേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ കാണാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് എനി ടു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് റാവോൾഫിയോ സോപ്പൻ്റെ അതിന് ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുർക്കുമ ലോങ്ങ വേറൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് റൈസോം ആണ് സാൻഡൽ വുഡ് വേറൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് അതിൻ്റെ വുഡ് ആണ് ദൻ നമ്മളുടെ ആഡത്തോട വാസിക ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ലീവ്സും അതേപോലെ ഹോൾ പാർട്സ് മെഡിസിനലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ബൈനോമിയൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ഓഫ് എനി ടു ബീവറേജസ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബീവറേജസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ടീ ആൻഡ് കോഫി ടീൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കമേലിയ സയൻസസ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി തി എ സി ആൻഡ് കോഫി ബൈനോമിയൽ കോഫിയ റാബിക്ക ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി റോ ബി എ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡ്യ വെറൈറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻഡ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അത് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ആണ് ദെൻ വേറെ ഒരു ബ്രീഡറെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഹൈ ഇൽഡ് ആൻഡ് ഡിസീസ് സെസെപ്റ്റബിളും വേറൊരു ബ്രീഡറുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ലോ ഇൽഡും ആണ് അപ്പം ഒരു ബ്രീഡർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസും ഈൽഡും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാന്റിൽ വരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലോ ഈൽഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും ഹൈ ഈൽഡ് റെസ് ഡിസീസ് സെസെപ്റ്റബിളും ആണ് അപ്പം ഇതിലെ രണ്ടിലെയും ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രീഡിംഗ് ബെറ്റ്വീൻ ടു ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ടു ക്രിയേറ്റ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർ വെറൈറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ വെറൈറ്റൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ്റർ വെറൈറ്റൽ ആണ് അതായത് രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വെറൈറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പീഷീസിലാണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഹിബിസ്കസ് റോസ സയൻസസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പീഷീസാണ് അതിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ഉള്ള ഹിബിസ്കസും ഒരു റെഡ് ഫ്ലവർ ഉള്ള ഹിബിസ്കസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിബിസ്കസ് റോസ സയൻസസിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിലാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് വരിക സോ ഇൻ്റർ വെറൈറ്റൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നും പറയും കോമൺ ആയിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് സക്സസ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീനസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജനേറ ഓഫ് ദ സെയിം ഫാമിലി ക്രോസിങ് ബെറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനേറ ഓഫ് ദ സെയിം ഫാമിലി അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാൽവേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലാണ് ഹിബിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീനസും അതേപോലെ തന്നെ സിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീനസും വരുന്നത് ഒന്ന് ചെമ്പരത്തിയും ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ജീനസും ഒന്ന്
പ്ലാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നാച്ചുറൽ നടന്നോളണം എന്നില്ല സോ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരു ബ്രീഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആയേക്കാം സോ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റഫാനോ ബ്രാസിക റഫാനസ് സെറ്റൈവസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാസിക ഉലിറേസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റും സോ റഫാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിലെ ഒരു പ്ലാന്റ് ബ്രാസിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീനസിലെ ഒരു പ്ലാന്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്തതാണ് സോ അതൊരു ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് റഫാനോ ബ്രാസിക കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പൊമാറ്റോ പൊമാറ്റോ പി ഒ എം എ ടി ഒ പൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോയും പൊട്ടാറ്റോയും കൂടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയതാണ് ഒന്ന് ലൈക്കോ പേഴ്സിക്കോൺ എസ്കുലൻറ്റും മറ്റേത് സൊളാനം ട്യൂബറോസും ആണ് സോ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീനസുകളിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊമാറ്റോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിപ്ലോയിഡ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് പോളിപ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ നോർമൽ ഓർഗാനിസം അക്വയേഴ്സ് വൺ ഓർ മോർ അഡീഷണൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്രോമസോം സെറ്റുകൾ ഒരു ഓർഗാനിസം അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് പോളിപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക പലപ്പോഴും പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഹൈ ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിഗറൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സോ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പോളിപ്ലോയിഡി ബ്രീഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം വെർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ഓട്ടോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ആൻഡ് അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ഓട്ടോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫോമാണ് ദെൻ അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ക്രോമസോം സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡും വേറൊരു ഡിപ്ലോയിഡും തമ്മിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും പകരം ഡിപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡും ആഡായി നമുക്കൊരു ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഈസിലി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂള് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് റൈസ് സീഡ്സ് നമുക്കൊരു പിടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ നൂറ് കട്ടിങ്സ് നൂറ് റോസിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറിങ് ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് വേറൊരു മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സീഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസി സിമ്പിൾ ആൻഡ് കൺവീനിയൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് സെക്ഷൻ എയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് കട്ടിങ് ദെൻ സെക്ഷൻ ബിയിലെയും സെക്ഷൻ സിയിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ റെഫർ 